নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘরকন্যা একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই সন্ধ্যে এখন সাতটা মতো বাজে বাড়ি থেকে প্রায় সত্তর পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে একটি বাঙালি রেস্টুরেন্ট খুলেছে জানেন প্রায় সমস্ত রকমের কলকাতা স্ট্রিট ফুড বিরিয়ানি সব পাওয়া যায় আজ যাচ্ছি সেখানেই আজকে আমরা বাড়ি থেকে এসেছি অনেকটা দূরে এতকাল তো আপনারা দেখেছেন যে আমাদের বাড়ির সামনে বেশিরভাগই দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট আছে তবে আজকে খবর পেয়েছি এখানে একটা কলকাতার রেস্টুরেন্ট আছে এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পাওয়া তো সেইটা শুনে আর অপেক্ষা করতে পারা যায়নি সবাই মিলে চলে এসেছি তো এখানে অনেকগুলোই রেস্টুরেন্ট আছে একটু খুঁজতে হবে ওটা কোথায় তো চলুন যাই গে খুঁজি ওখানে নাকি খুব ভালো ভালো চাট বিরিয়ানি সব কলকাতার পাওয়া যায় গে ভেতরে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে চলুন পেয়েছো দোকানটা পেয়েছো দরজাটা খুলতেই যেন মনটা খুশিতে ভরে উঠলো জানেন ভেতরে সেই হাজার রকমের ভাজা বিরিয়ানি সবকিছুর গন্ধে ভেতরটা একদম মোমো করছে এই টেবিলটাতে বাচ্চাদেরকে বসাই বসে চলুন গিয়ে আগে অর্ডারটা দিয়ে আসি দিয়ে তারপরে এসে বসে গল্প করব এই যে আমাদের খাবার চলে এসেছে এক প্লেট ফুচকা দুটো ফিশ ফ্রাই দুটো এগ ডেভিল আর একটা এগ চিকেন রোল সামনে এইগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি জানেন এই যে কলকাতার আলু মাখা আর এই যে এত বড় বড় ফুচকা হাত দিয়ে এইগুলোকে ছুঁয়ে মনে হলো না বাস্তব ধান আগে একটা খাই হাজারটা মশলা দিয়ে সেই যে আলু মাখার গন্ধটা তার সঙ্গে ধনে পাতা আর টক জল সব মিলিয়ে মুখের মধ্যে যে ভালো লাগাটা সৃষ্টি হচ্ছিল তা বর্ণনা করার জন্য ভাষা নেই সবাই যে যার পছন্দের প্লেটটা নিজের দিকে টেনে নিয়েছে শুধু রামকৃষ্ণ ছাড়া ওর বাবার কাছে এগ ডেভিল মাঝে মাঝে একটুখানি করে ভেঙে ভেঙে রামাকে খাওয়াচ্ছে কাসুন দিয়ে কাঁচা পেঁয়াজ আরও হাজারটা জিনিস দিয়ে এগ চিকেন রোল আর মেহু টেনে নিয়েছে ওর প্রিয় ফিস ফ্রাই এক প্লেট আমরা এখানে নুডলসও অর্ডার করেছিলাম এটা নাকি ট্যাংরার নুডলস সম্পূর্ণ নাকি অন্য রকম টেস্টের খুব নাকি ভালো হয়েছে আর এখানে একটু ভেজিটেবিল চপও অর্ডার করেছি চপটা ওনারাই সাজেস্ট করলেন বললেন নাকি দুর্দান্ত হয় আর ছেলেটা সাহস দেখুন ওই ঝাল ফুচকাটা খাচ্ছে আর ওর বাবা এক কথা এই দোকানটাতে আসার জন্য যে কারণে রাজি হয়ে গেছিল এই যে কলকাতার চিকেন দম বিরিয়ানি এই এক প্লেট চিকেন দম বিরিয়ানির দাম হচ্ছে পনেরো ডলার পনেরো ডলার মানে প্রায় ধরুন ওই বারোশো টাকার মতো আর এক প্লেট এই চাউমিনটার দাম হচ্ছে চোদ্দ ডলার মানে ধরুন প্রায় এগারোশো টাকার মতো ভাগ্যি সোনাদের কথা শুনে এই ভেজিটেবিল চপটা নেওয়া হলো দুর্দান্ত করেছে জানেন আর এদিকে এগ ডেভিলটা নেওয়া হয়েছিল এগ ডেভিল অবশ্য আমি পাইনি ওর বাবা খেয়ে নিচ্ছে এই যে খোলাটা একটুখানি আমার জন্য আছে আমি যখন ফুচকাগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন ওইগুলো খেয়ে ফেলেছে এই ফিস ফ্রাইটা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে এমন ভালো লাগা একটা তৈরি হচ্ছিল যেন খালি মনে হচ্ছিল যেন আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে কত কত বছর পর যে এই স্বাদটা বাড়িতে হাজার রকম ভাবে তৈরি করলো এই স্বাদ কিছুতেই আসে না এর জন্য কিছু পাকা হাতেরই দরকার পড়ে বিরিয়ানিটা দিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এই গোটা জায়গাটা এত সুন্দর বিরিয়ানির গন্ধে একদম ভরে উঠেছে এর গন্ধেই মনে হচ্ছে অর্ধেক পেটটা ভরে যাবে চলুন এবার ঝটাপট খাবারটা শেষ করে নিই নদিয়া জেলা থেকে যে তিনটি ভাই এসে এখানে এই দোকানটি খুলেছে তারাও আজকে দোকানে সবাই আছে তাদের সঙ্গে একটু বসে সবাই মিলে চলুন এবার একটু গল্প করি আপনি কি একজন আপনি কি একজন ইয়ে থেকে যেতে পারবেন 
আমাদের তিনজন দেশের ছেলেকে পেয়েছি বাকি আর তোমার নামটা বলো তখন তখন আর তোমার পার্থ তোমরা তিনজনই নদিয়া থেকে তাহেরপুর নদিয়া তাহেরপুরের ছেলে তারা তারা তাহেরপুর থেকে দেখছেন তারা একবারটি নিজের জায়গা ছেলেদের দেখে নিন তারা কোথা থেকে এখানে এসছে আমাদের যত এখানে বাঙালি আছে সবাইকে কলকাতা খাবার খাওয়াচ্ছে আর যে একবার খাচ্ছে সে আরও দশজনকে বলছে যে অবশ্যই যাও এখানে দুর্দান্ত তো দুর্দান্ত সাদের খাবার মানে একটা জিনিস বলো তোমাদের মাথায় কোথা থেকে এটা এলো যে একটা কলকাতার রেস্টুরেন্ট পাওয়া একটা খুব দরকার এখানে আমরা প্রচুর দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট পাই কিন্তু আমরা বাঙালিরা বাঙালি রেস্টুরেন্ট খুঁজতে খুঁজতে হয় না হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা খোলা হয়েছে হঠাৎ মানে কোনো প্ল্যান ছিল না সবারই কিভাবে জানো একটা বন্ধুর মারফত এই জায়গাটা পেলাম সেই জায়গায় যে ওনার সে আমাকে তার সাথে আমি কথা বললাম একদিন প্রথম দিন কথা বলছি সেকেন্ড দিন আসলাম বললাম হ্যাঁ থাকার জায়গা নেই কোথায় থাকবো বন্ধুর বাড়ি একটা বন্ধু আছে প্রদীপ বলে আমার রাম রামকৃষ্ণ নাম তো ওর বাড়িতে তো সবাই মানে আমরা তারপর রামকৃষ্ণের বাড়িতে আসলাম কিছুদিন পরে সাতাশ দিনের মতন ওর বাড়িতে ছিলাম তারপরে আস্তে 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 এখানে আরেকটা জায়গা নিলাম এবার রেস্টুরেন্টে ফোকাস করলাম আর একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট বলি যেদিন আমরা রেস্টুরেন্টে ঢুকছি আমরা যাই না এদিন আমরা রেস্টুরেন্টে ঢুকবো ঠিক আছে রেস্টুরেন্টে ঢুকেছি ওই দিন মনে হলো যে পুজো দেবো আমার বন্ধু ও কিচেনে আছে ও উড়িষ্যা থেকে আমার অনেক দিনের বন্ধু দীর্ঘকালের ও হচ্ছে উড়িষ্যার পান্ডা পণ্ডিত তো ওকে বললাম পুজো দিতে হবে তবে এই দিন আমরা জানি না নাকি কোন দিন তো ঢুকলাম ওই দিন ছিল আমাদের শিবরাত মহাশিবরাত হঠাৎ আমরা কিচ্ছু যাই না ভালো দিন সবাই মিলে যত বন্ধু আছে আমাদের সবাই আসলো এসে দীপক বলে একটা আমার ভাই আছে ও আসছো মানে সবাই এসে রেস্টুরেন্ট মানে ঘুষে ঘুষে চার ঠিক করে দিলাম এবার মবে খোলা হবে ডিসাইড করলাম এক সপ্তাহ পরে খোলা হবে এক সপ্তাহ পরে যেদিন ঢুকলাম রেস্টুরেন্টে স্টার্ট করলাম সেই দিন আবার আর একটা পুজোর দিন সেটা ছিল হোলি ঠিক আছে দুটো ভালো ভালো মুহূর্তে তো ওই দিন ছিল বৃহস্পতিবার আমরা স্টার্ট করেছিলাম তো স্টার্ট করলাম ভালো প্রথম দিন ও কে গেল ভাবলাম দুজন তখন আমি আমি আর ও দুজন তো কিচেন দেখছি আমি সামনে দেখছি প্রথম দিনটা ওকে সেকেন্ড দিনটা মোটামুটি মানুষ যাচ্ছে ভালোই নট ব্যাড তো ফার্স্ট সানডে প্রচুর বিজি হয়ে গেল আমরা দুজন মানে মানুষ দু ঘন্টা ধরে ওয়েট করেও কমপ্লেন করেনি আর সেই তাদের মধ্যে একজন খুব প্রিয় সে দেবাশিস বোস সংস্কৃতি 
উনি একজন মেম্বার ওইখানকার এই লোকটা ওই দিন থেকে আমাকে একটা খুব ভালো সাপোর্ট ব্যাক বোন হিসাবে সে এখনো পর্যন্ত আমার খুব ক্লোজ লোক তা এই এই লোকটা আসার পরে ওনার ওনার উনি যতবার আসলো ততবার আমাকে সেই সাপোর্টটা দিল ওনার পান্না ওটা হয়ে থাকে আসতে তারপর যে রেস করতে করতে দুজন থেকে তিনজন তিনজন থেকে চারজন আজ আমরা আটজন কাজ করছে তো সেরকম সেই জায়গা থেকে আজকে এই জায়গায় এসছে এখানে আমাদের প্রথমে যেমন আমরা শুরু করেছিলাম বিরিয়ানি ছিল আর কয়েকটা এগ রোল প্রথম এগ রোল আর বিরিয়ানি আমাদের ঠিক ঠিক আছে তারপরে ফুচকা ফুচকা ঝাঁকুড়ি এগুলো ঠিক ছিল তারপরে মনে হলো কিছু একটা নতুন একটা কিছু আনা যায় কি আনা হলো ভেজিটেবল চপ মানুষ খেলেও খুব পছন্দ হলো আবার কিছুদিন পরে আবার কিছু একটা আনতে হবে ফিস ফ্রাইটা যদি একটু এরা বলবে না নেক্সট টাইম তো নেক্সট টাইম করতে এদের নেক্সট টাইম মানে শুধু তোমার মতো না আমি পরের সপ্তাহে ঠিক করে দেবো তাহলে তার পরের সপ্তাহে আসবে তো এদের নেক্সট টাইম হচ্ছে এদের ডেট অনুযায়ী এরা আসবে সেরকম তো একটা প্রথমবারে যদি তোমার ঠিক না হয় এরা সেকেন্ড টাইম তাড়াতাড়ি আসবে সেকেন্ড টাইমও যদি ফেল হয় এরা কবে আসবে তার আমি জানো তো এইটা হচ্ছে লাকের ব্যাপার আমি এক জায়গায় গেছি সে জায়গায় বলেছি না এটা এই অফিস না এটা ওই অফিস আমি ছাড়িনি ওই দিন আমি মাথায় ধরে এসেছি যে আমি আজকে এই কাজটা করবো তো এই কাজটা করেই এসছি আমার সাথে ওই যে ওই ছেলেটা ছিল ওই পার্থ আমার যে ভাই ও ছিল আর সুমন বলে আর একটা ভাই আছে ও ছিল আমি যে পজিশনে ছিলাম ওই পজিশন প্রায় আমার কাছে একটাই অপশন ছিল হয় করো না হলে আমাকে করতেই হবে সব থেকে বড় কথা এখানে তুমি যদি সবকিছু মানে নিয়ম মেনে করো হয়ে যায় চলে গেছে যে কেউ চালিয়েছে তারপরও আছে ওই রেস্টুরেন্টটা বন্ধ করেছে কি কিসের জন্য সেটা এরা দেখবে আজ ইয়ে রেস্টুরেন্ট হয়ে পেলা সাপোর্ট দিয়া আমার সব থেকে বড় ব্যাগ বোন হচ্ছে আমার এমপ্লয়িজরা আমার বন্ধুরা যারা কাজ করছে এখানে এরা যদি ভালো মতন কাজ করে তাহলে যখন সবাই ভালো মতন কাজ করবে তখন না একটা জিনিস উঠবে তো সবাই এখানে যে যত দিয়ে সবাই নিজের মনে করে 
একজন ফ্যামিলি আমরা কেউ এখানে বলি না ও আমার এমপ্লয় করে আমি সব সময় আমরা ভাই আমাদের মনে হয় না যে ঘুরতে যাওয়া এখন তো রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকে না আগে বন্ধ থাকতে থাকে ঘুরতে যেতাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ নমস্কার আমি এত বছর ধরে সান ফ্রান্সিসকো তে আছি আমি কোনোদিন বাঙালি চিনি জানতো না বাঙালি বলতে আমরাই কয়েকজনকে চিনতাম আর কি যখন আমি এই রেস্টুরেন্ট তখন আমি বাঙালি চিনতে পেরেছি আর তোমাদের পরিবেশটাও এত সুন্দর করেছে মানে সেই বাংলা গান বাজছে যার কাছ থেকে খাবার গিয়ে মেনু অর্ডার দিচ্ছি সে বাংলায় কথা বলছে আশেপাশের লোকজন বাংলায় কথা বলছে মানে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে পুরো মনে হচ্ছে আমি মিটিং করে একটা আড্ডা দেয় এরকম অনেক আছে এরকম অনেকই হয় মাঝে মাঝেই হয় খুব ভালো লাগলো দিদি তুমি এখানে এসছো অনেক দিনের চেষ্টা ছিল তোমাকে আনার বা তুমি আগেই চলে এসছো আর এতটা ভাবো আমি তোমাকে আজকে মানে এতদিন ধরে মেসেজ করছি যে মানে কোনো রিপ্লাই আসছে না যেহেতু শুধু হাই লিখেছি তুমি তো এইখানে তুমি করে বলছিস সেটাই বলছি তুমি যে আমাদের ওখানে কত ফেমাস আমার কাছে যে কত মেসেজ আছে যে তোমাকে ডাকার জন্য সবাই কিভাবে যে আমার আমেরিকা বলে ক্যালিফোর্নিয়া বলে বলুন ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা ছোট জায়গা না ওই অনেকে জিজ্ঞাস করেছে যে উনি কি ওইখানে থাকে আমি তারপর খবর নিলাম যে না আশেপাশে আছে আমাকে সকলে দেখি নেটে দিদি বলে বাড়ি মেয়ে বলে আমি ওদিকে খুশি আমরা তাহাইপুর থেকে সব থেকে বেশি প্রেজেন্ট করি এখানে তাহাইপুর কয়জন চেনে তোমরা তো কাঁপিয়ে দিলে গোটা মানে আশীর্বাদ <laughs> 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 আমি এই মেনু মেনুটার কথা বলে দিচ্ছি এই মেনুটা দেখতে পাচ্ছি এত সুন্দর একটা মেনু আমার এক দাদা আছে এখানে নাম জুয়েল জুয়েল দাস সে ভিসাতে জব করে ওর মানে এর জন্য আমার একটা টাকা নেয়নি কিন্তু আমি ওদের অনেকবার বলেছি নেবে না বলে না এটা তোর জন্য এত সুন্দর ভাবে একটা কনসেপ্ট দিয়েছে আমার একটা কলকাতা রিকশা হ্যাঁ
मानुष के प्रतिदिन तुम्हारे भलो बस रखले एक दिन आसबे मानु कथा खड़कुलटाई लीड कर बांगाली <laughs> चिंता <laughs> कतमास <laughs> 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 
খুব ফেমাস একজন আমি জাস্ট বলছি বুঝিয়ে বলার একটা বলে না বুঝিয়ে বলাটা অনেক অ্যাট্রাকশন করে বুঝিয়ে বলাটার মধ্যে অনেক একটু অন্যরকম মানে পুরো প্রিয় বাঙালি সবাই খুব সুন্দর কথা বলে আমার এই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেলে আমি আরেকটু ভালো করে ব্লগ করতে পারবো হ্যাঁ না না এখনই মনে ভালো করে অনেক ভালো করছো দাদা মাঝে মাঝে ভালোই দেয় এটা কথা বলতে হবে শুধু তোমাকে দাদা কম দাদা কম কথা বলে একদমই কম কথা বলে এটা কথাটা বললে আরো ভালো হয় আমার বাড়িতে আমি বোধহয় 50% কথা বলি এরা দুই ভাই বোন মোটামুটি 40 আর ও ও তো 10 যেটা থাকে তার মধ্যে 9 তো অফিসে কেড়ে নেয় আর 1% আমার দিদি আই একটু फेमस হয়ে যাবে তুমি যদি একটা গোলাপ নিয়ে একদিন একটু প্রপোজ করে দাও चिंता करो मैं कथा भाव तुम स्पेशल <laughs> सबाटाओ <laughs> शेष कर लाइक सबा भलो थकबें सुस्थान थकबें देखा खूब शीघ्र ही पर एक ब्लगे